so hello everyone so this is the first question of control system based on polar plot and here we have to calculate the phase margin of this polar plot and along with the solution of this problem i will also explain that how we can actually see the gain margin and phase margin in a polar plot so let's start so first of all as we can see that this polar plot is starting from minus 180 degrees so it is of type 2 right and it is ending at minus 270 degree that's why it is of order 3 so basically type 2 order 3 system ka polar plot is given hai. and the polar plot always starts from omega is equals to 0 plus and ends at omega is equals to infinite plus Ye basically frequency ka range hota hai polar plot now this circle is representing the unit circle because magnitude is 1 that's why it is a unit circle and this frequency per polar plot unit circle ko intersect karta hai, wo basically gain crossover frequency hoti hai. so this frequency is nothing but the gain crossover frequency so now we have to calculate the phase margin so phase margin ka jo mathematical definition hai, is 180 degree plus angle at gain crossover frequency right and for calculating this angle ye jo coordinate given hai gain crossover frequency per, that is root 3 by 2 plus j hub right ये बेसिकली कोऑर्डिनेट गिवन है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल बट बिफोर कैलकुलेटिंग इट्स एंगल वी शुड एक्चुअली नोटिस हियर दैट ये पॉइंट बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक है राइट सो सेकंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट नेगेटिव होता है एंड इमेजरी पार्ट इज पॉजिटिव सो रियल पार्ट नेगेटिव होना चाहिए बट क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है सो ये बेसिकली खुद को पता होना चाहिए अपन को कि एक्चुअली वी हैव टू करेक्ट दिस कोऑर्डिनेट राइट सो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस रूट थी बाय प्लस जी हाफ है so this is the correct coordinate it is minus root by 2 plus j half now we have to calculate its angle so or scan the field 180 degree plus kar denge, so, and then phase margin the answer calculate ho jayega, right so angle calculate karna hai to angle can be measured in clockwise manner also and in anti-clockwise manner also because every angle in any quadrant is positive and negative at the same time because just we when we measure the angle anti-clockwise so angle positive means this hota hai जब क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो एंगल नेगेटिव में इंक्रीज होता है बेसिक कांसेप्ट होता है एंगल का सो इफ वी मेजर दिस एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज जैसे ये सो so, ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा दिस एंगल इज इन एंटी क्लॉकवाइज राइट सेम एंगल को मैं ऐसे भी मेजर कर सकता हूं दिस वन ये ये बेसिकली एंगल हो जाएगा क्लॉकवाइज में राइट सो लेट्स फर्स्ट मेजर दिस एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सो एंटी क्लॉकवाइज में एक सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है दैट इज 180 degree minus 10 inverse y by x. Y is the imaginary axis coordinate, which is 1 by 2 given, and real axis coordinate root 3 by 2 given. Right. So, you basically 10 inverse 1 by root 3, that is 30 degree, and 180 minus 30, that is 150 degree away. So, you basically angle of anti clockwise. Mein. So, according to our phase margin, we have to say phase margin will be 180 degree plus this angle, right? 180 degree plus 150 degree. Which will be equals to 330 degree. So phase margin will be 330 degree. अब ये काफी large angle है तो इस angle में से plus minus 360 degree किया जा सकता है. We should know this because zero degree is equals to 360 degree is equals to minus of 360 degree. तीनों angles same होते हैं. That's why we can subtract minus 360 degree and add 360 degree from any angle. So इसमें से अगर मैं 360 degree minus कर दूँ तो ये basically phase margin will be minus of 30 degree. और ये more precise answer always question itself right so ye to basically anti clockwise measure kar raha hai now if we want to measure the angle in clockwise sense if we clockwise mein measure karna hai angle ab dekhiye clockwise mein aisa direct expression nahi hota ki 180 degree minus 10 inverse y x we have to measure this angle manually matlab jaise yahan se lekar yahan tak ka jo angle hai this angle ye to minus 180 hai to pata hi hai humko now this angle यहां से लेकर सिर्फ यहां तक का ये इतना जो एंगल है इफ आई नेम इट एज स्टार अब ये कितना कितना होना चाहिए बिकॉज़ ये क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो ये अब मैटर नहीं करता कौन सा क्वाड्रेंट है ऑलवेज एंगल इज -10 y by x क्लॉकवाइज में ऑलवेज एंगल इतना ही होता है -10 y by x सो इसके अकॉर्डिंग -10 इनवर्स लॉफ एंड डिवाइड बाय √3/2 सो ये बेसिकली माइनस ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा सो ओवरऑल जो एंगल हुआ क्लॉकवाइज में दैट इज minus of 180 degree and minus of 30 degree that is minus of 210 degree right so this according to phase margin that is 180 degree minus 210 degree 
that will be equals to minus of 30 degree so this one ye isko cancel ho jayega so jis bhi form mein aap comfortable hain uske through proceed kar sakte hain anti clockwise clockwise yes sir right now what i am saying ki when we measure this angle in clockwise ye jo apne clockwise measure kiya ye base margin ka jo actual meaning hai wo zyada acche se justify karta hai kaise karta hai so let's understand the concept of gain margin and phase margin dono hi explain karta hu डिग्री But for unstable CLT, gain margin is less than one, and in DB it is less than zero degree, and phase margin is less than zero degree. So, क्या ये possible है कि बोले ब्लॉट को देखकर ये तीन केसेस identify किए जा सकते हैं? तो yes, definitely किए जा सकते हैं. मतलब absolute value तो obviously calculate करना पड़ेगा, but मतलब बोले ब्लॉट को देखकर इतना तो बताया जा सकता है कि gain margin इतना greater than one है, या फिर phase margin greater than zero degree है, या फिर equal to one है, equal to zero degree है, या फिर less than one है, less than zero degree. So let's understand this. कैसे देखा जा सकता है? So for this I am explaining the graphical interpretation of gain margin and phase margin. तो कैसे basically अपन देखते हैं gain margin और phase margin को polar plot में. So for this, I have taken the reference of type one order three system. ये type one order three system का reference दिया मैंने मतलब OLT of आपका type one order three है मतलब minus ninety degree से start हो रहा है as we can see here and ऑर्डर थ्री है मतलब माइनस टू सेवेंटी डिग्री पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो ये फर्स्ट केस है देखिए स्टेबल सीएलटी ये फर्स्ट केस है कैसा आपको ओएलटीएफ हो सॉरी कैसा आपको पोलर प्लॉट दिखेगा यहाँ पर ये बेसिकली यूनिट सर्किल है जे वन एंड माइनस जे वन दिस इज दिटिकल पॉइंट माइनस वन प्लस जे जीरो अब यहाँ पर ये पोलर प्लॉट यूनिट सर्किल को इंटरसाइज कर रहा है सो बेसिकली दिस इज द गेम प्लस ऑफ फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर पोलर प्लॉट माइनस वन एटी डिग्री लाइन को इंटरसेक्ट करता है वो बेसिकली फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है सो दिस फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अगर ये फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लाइक कर रहे हैं सो दिस इज नथिंग बट द बागनी टू बाइट द फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी राइट बिकॉज यहाँ पर ये फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी लाइक कर रहे हैं सो ये बेसिकली मैग्नेट्यू हो जाएगा फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में एंड वी कैन सी क्लियरली दैट कि ये फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में जो मैग्नेट्यूड है दिस इज लेस देन वन बिकॉज ओमेगा पी सी इज लाइन बिफोर द क्रिटिकल पॉइंट ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड लेस देन वन होगा एंड गेन मार्जिन का जो डेफिनेशन होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड एट द फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड इज लेस देन वन दैट्स व्हाई गेन मार्जिन इज ग्रेटर देन वन राइट सो ये मैग्नीट्यूड लेस देन वन होना चाहिए गेन मार्जिन को ग्रेटर देन वन होने के लिए नाउ इधर आपको डीबी के रिस्पेक्ट में बात करना बात करें तो डीबी के अंदर मैग्नीट्यूड अगर कोई लेस देन वन क्वांटिटी होगा तो उसका व्हेन वी कैलकुलेटेड डीबी तो ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव डीबी मतलब लेस देन जीरो डीबी होगा ये वैल्यू जो भी लेस देन वन क्वांटिटी का डीबी में कैलकुलेट होगा नाउ गेन मार्जिन कैलकुलेट इन डीबी गेन मार्जिन विल बी इन डीबी डेट इज विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड एट पेस कॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी क्योंकि डीबी में आपने कैलकुलेट किया राइट अब इसका रेसिप्रोकल लेना तो देखिए जैसे लीनियर स्केल में एक्स कोई क्वांटिटी है उसका रेसिपोल सिंपली भी कैलकुलेट इज वन बाई एक्स राइट बट डीबी के अंदर अगर कोई क्वांटिटी होती है तो उसका रेसिपोकल यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स डीबी होता है डीबी के अंदर इस तरह से होता है माइनस ऑफ एक्स डीबी सो इसके अकॉर्डिंग ये वन अपॉन मैग्नीट्यूड जो है ओमेगा पीसी पर वो सिंपली माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड एट ओमेगा पीसी इन डीबी दस वन ये बेसिकली गेन मार्जिन हो जाएगा डी बी अब देखिए यहाँ पर ये क्वांटिटी पहले से ही नेगेटिव है तो नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव बिल्कुल भी पॉजिटिव दट्स का गेन मार्जिन इज गेट एन जीरो डी बी और दिस स्टेबल सी एल टी तो गेन मार्जिन का एक्चुअल मीनिंग है कि इतना गेन एक्चुअली रिक्वायर्ड है सिस्टम को कितना एक्चुअली वैल्यू गेन रिक्वायर्ड सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बनाने के मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बनाना है मतलब सिस्टम को क्रिटिकल पॉइंट पर लाना है यहाँ पर सिस्टम को लाना है माइनस वन प्लस जे जीरो पर तो अभी सिस्टम यहाँ पर लाइक कर रहे हो तो बेसिकली इतना गेन मार्जिन सिस्टम में भी रिक्वायर्ड है 
इस सिस्टम को मार्जिन स्टेबल सिस्टम बनाने के लिए तो दिस इज नथिंग बट द गेन मार्जिन दैट्स व्हाई इट इज द रेसिप्रोकल क्योंकि इस पर रेसिप्रोकल इस डिस्टेंस का रेसिप्रोकल करेंगे तो वी गेट दिस डिस्टेंस सो दिस इज नथिंग बट द गेन मार्जिन सो गेन मार्जिन राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ फेज मार्जिन ऑफ फेज मार्जिन देखो फेज मार्जिन इस तरह से डिफाइंड है कि फेज मार्जिन इज डिफाइंड इज 180 डिग्री प्लस द लेट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी राइट सो so, देखिए यहां पर जो एंगल है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर यहां पर ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी सो दिस इज नथिंग बट द एंगल एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज मेजरड इन क्लॉकवाइज सेंस राइट ये बेसिकली एंगल है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और ये क्लियर है कि हर पैटर्न में लाइक रहा है -180 और -90 के बीच में माइनस वन एट्टी से तो लेस नेगेटिव होगा मतलब जैसे लेट कर सकते हैं सर माइनस नाइनटी के जस्ट आगे है तो लेट कर लो माइनस हंड्रेड डिग्री तो ये बेसिकली एंगल जो है वो लेस देन है वन एटी डिग्री इन नेगेटिव और लेट कर सकते हो जैसे वन एटी माइनस हंड्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली एटी डिग्री आएगा जो कि ग्रेटर देन जीरो डिग्री है तो लेट्स में फेस मार्जिन इज ग्रेटर देन जीरो डिग्री सो फॉर गेटिंग दिस फेस मार्जिन ग्रेटर देन जीरो डिग्री एंगल जो है ओमेगा जी सी पर शुड भी लेस देन होना ही चाहिए वन एटी डिग्री से इन नेगेटिव राइट तो दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट सो बेसिकली फेस मार्जिन हुआ क्या फेस मार्जिन जैसे आपको सिस्टम को क्रिटिकली सॉरी सिस्टम को क्रिटिकल पॉइंट पे लाना था मतलब माइनस वन प्लस डे जीरो पे लाना था तो मैग्नीट्यूड अपन ने वन कर दिया गेन मार्जिन की हेल्प से ना माइनस वन प्लस डे जीरो मतलब एंगल माइनस वन एटी डिग्री है तो एंगल फेज में इतना मार्जिन अभी रिक्वायर्ड तो दिस इज नथिंग बट द फेज मार्जिन इतना फेज में अभी मार्जिन रिक्वायर्ड है तो ये बेसिकली फेज मार्जिन इतना फेज मार्जिन रिक्वायर्ड है सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बनाने के तो दिस इज द फेज मार्जिन तो इस तरह से देख सकते हैं फेज मार्जिन और गेज मार्जिन को सो so, देखिए यहाँ पर जो स्टेबल सीएलटी एफ सीएलटी टू बी स्टेबल सो ये कंडीशन तो हमको पता है कि गेन मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन वन फेज मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन जीरो डिग्री एंड फॉर दिस कंडीशन To be true, जो पॉइंट अपन ने देखे की मैग्नीट्यूड जो है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी शुड भी लेस देन वन होना चाहिए एंगल जो है ओमेगा जी सी ये शुड भी लेस देन वन एटी डिग्री होना चाहिए राइट और क्या बोला जा सकता है और ये भी बोला जा सकता है कि यहाँ जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है ये फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से पहले लाइक करना चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल है तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी शुड भी लेस देन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा पीपी जो लाइक कर रहा है वो शुड बी लाइक बिफोर द क्रिटिकल पॉइंट पहले लाइक करना चाहिए तो सारे पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है सब पॉइंट्स पता होने चाहिए तो सारी बातें तुमको क्लियर कट पता होनी चाहिए यहाँ से राइट सो ये तो पहला केस हो गया स्टेबल सी एल पी एफ नाउ द सेकेंड वन मार्जिनली मार्जिनली स्टेबल सी एल डी एफ दिस वन द सेकेंड केस यहाँ पर मार्जिनली स्टेबल सी एल डी एफ मतलब आपका क्रिटिकल पॉइंट पर ही सिस्टम बाय कर रहा है मतलब देखिए यहाँ पर इसलिए क्रिटिकल सिस्टम यहाँ पर ही लाया कर रहा है अब इसी पॉइंट पर ओमेगा पीसी लाया कर रहा है बिकॉज यहाँ पर ही वन एटी डिग्री लाइन को कट कर रहा है और यहाँ से ही यूनिट सर्कल को भी कट कर रहा है पोलो प्लॉट तो बेसिकली यहाँ ही ओमेगा जी तो ओमेगा पीसी और ओमेगा जी दोनों ही सेम पॉइंट पर लाया कर रहे हैं जब लोग ओमेगा पीसी यहाँ लाया कर रहा है तो दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड एट ओमेगा पीसी इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा पीसी पर राइट ये बेसिकली मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा पीसी पर मैग्नीट्यूड ओमेगा पीसी पे यहाँ पर क्लियर कट है बिल्कुल कि ओमेगा पीसी पे जो मैग्नीट्यूड है ना दैट इज इक्वल्स टू एक्सैक्टली वन सो दैट्स व्हाई द गेन मार्जिन दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो कि एक्चुअली एक्जैक्टली वन है दैट्स व्हाई द गेन मार्जिन इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू वन एंड डीबी के अंदर वन जो होता है वो डीबी के अंदर जीरो डीबी होता है दैट्स व्हाई इट इज जीरो डीबी नो फेज मार्जिन सो फेज मार्जिन जो है दैट इज डिफाइंड एज 180 डिग्री प्लस एंगल एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी राइट तो यहाँ पर एंगल देखिए गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कितना है तो ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ लाइक आती है तो एंगल विल बी दिस यहाँ पर दिस इज द एंगल एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी सो जो कि क्लियर कट है बिल्कुल की तो माइनस वन एटी डिग्री और इनफेक्ट माइनस वन एटी डिग्री और प्लस वन एटी डिग्री तो सेम होता है तो इसको तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो बी प्लस वन एटी आएगा तो वन एटी प्लस वन एटी थ्री सिक्सटी डिग्री हो जाएगा जो कि चूंकि जीरो डिग्री के बराबर होते हैं अगर आप एंड क्लॉक वाइज मेजर करें तो एटी माइनस वन एटी जाए जीरो सो जीरो डिग्री और थ्री सिक्सटी डिग्री सेम ही सब चीजें हैं तो डेट्स पर फेज मार्जिन इज इक्वल टू जीरो डिग्री तो फेज मार्जिन जीरो डिग्री होने के लिए क्या है कि गेन क्रॉस और फ्रिक्वेंसी पर जो एंगल जो है वो माइनस वन एटी डिग्री शिल भी
phase loss of it, uh, gain margin to be equals to 1. Magnitude at omega PC should be equals to 1. Then only phase margin will be actually equal to 1. So, this is the marginally stable CVT. Now, the third case and the last case that is unstable CVT. For the unstable CVT, for yeah, basically question wala case tha. Unstable CVT, wo kaise unstable CVT hoga? Ab unstable CVT ka matlab, matlab aapko critical point se bhi aage nikal gaya. Yahan par system lai gaya tha omega PC. Critical point se bhi aage aage. A basically magnitude of critical space crossover frequency pe right. This will be the magnitude of space crossover frequency. And this magnitude, we can clearly see that this magnitude is greater than 1. So that's why right? the gain margin, that is the reciprocal of the magnitude at this cross of frequency, and this magnitude is greater than 1. That's why the gain margin is less than 1. In KCP less than 1 quantity, dB when you calculate it, then it negative dB or less than 0 dB. Now, the phase one. So, here the gain margin is here. Gain margin is the margin negative mein gain margin required because system again chala gaya critical point se to itna negative gain margin required system ko wapas piche lane ke liye critical point pe lane ke liye so this is the gain margin and phase margin ke liye jo angle hai yahan par ye basically angle ban gaya this is nothing but the angle at gain cross over frequency jo ki yahan par get the 180 degree dikh raha hu when we measure in the in clockwise uh, manner in negative right so that's why the phase margin is 180 degree plus of this angle gain cross of frequency for jo one kar raha hai or because the angle greater than hai 180 degree so that's why the phase margin is negative it is less than 0 degree this one ye aur ma gain margin par ye ho gaya hai to yahan par phase margin इस तरह से देख सकते हैं ये फेज मार्जिन इतना फेज में ये सिस्टम आगे चला गया है तो इतना फेज में इसको मतलब इतना फेज मार्जिन रिक्वायर्ड है गेन मतलब पीछे नेगेटिव में फेज मार्जिन करना पड़ेगा तब जाके ये सिस्टम वापस क्रिटिकल पॉइंट पर आएगा ठीक है तो ये बेसिकली कांसेप्ट होता है अब देखिए ये तो टाइप 1 ऑर्डर 3 सिस्टम की रेफरेंस में बात की मैंने और ये जो आपको गिवन था सिस्टम वो तो टाइप 2 ऑर्डर 3 सिस्टम का रेफरेंस था ना तो टाइप 2 ऑर्डर 3 सिस्टम के Respect में भी अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर इस तरह से होगा देखिए ये type two order three system concept तो same ही है कि अब जैसे ये first case हो सकता है type two order three system के जिसमें अगर आपको कोना पर इस तरह से cut कर रहे हैं मतलब यहाँ पे दिख रहा है clear कि omega PC is lying after omega DC and जो phase loss of frequency critical point से पहले lie कर रही है तो यहाँ पर positive gain margin आएगा this will be the gain margin यहाँ पर इतना gain margin होगा और gain margin भी clear है कि ये बेसिकली फेज मार्जिन होगा इस में फेज मार्जिन होगा तो ये फर्स्ट केस अगर ऐसा होता कोई तो ये ऐसा मतलब देखकर बता सकते हैं अपन कि हां ये स्टेबल सीएलटी होगा इसका फेज मार्जिन ग्रेटर देन 0 डिग्री है ना सो वैल्यू तो ऑब्वियसली कैलकुलेट ही करना पड़ेगा पर और सिस्टम जल्दी यहां पर अगर ये मार्जिन स्टेबल होता तो बिल्कुल इसी पॉइंट पर ओमेगा पीसी और ओमेगा जैसे दोनों ही यहां पर ही लाए करते तो ओमेगा पीसी और ओमेगा जैसे दोनों ही इसी पॉइंट पर लाए करते देन ओनली इट विल बी मार्जिनली स्टेबल सिस्टम एंड so, this according is the same. They accept them. So, I think five points when I discuss that the other which left out the idea of definitely my next coming videos may definitely cover up. So, okay, thank you.